ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಹೋಮಿಯೋ ಕೇರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಋತ್ವಿ ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆ ಹೇಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಆದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮಸ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಮಸ್ಕಾರ ಇನ್ನು ವೀಕ್ಷಕರ ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿನ ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಹಾಗೆ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಯಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಗುರಿ ಆಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿನ ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಸೊ ನೋಡಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಾರ್ಟಿಲೇಜಿನಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬೆನ್ನಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೈನಾ ಫಾರ್ಟಿ ಬ್ರೇಸ್ ಬೋನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಆ ಎರಡು ಬೋನ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ಕ್ವಶನ್ ಥರ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕ್ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದೊಂದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಂದ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಎರಡು ಬೋನ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಫ್ರಿಕ್ಷನನ್ನು ತಡೆಯೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ಮೂತ್ ಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಬೆನ್ನಿನ ಭಾಗದ ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಿನ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಈ ಡಿಸ್ಕ್ನ ನಾವು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೈನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈ ಡಿಸ್ಕ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ತೊಂಬತ್ತು ಭಾಗ ಜನರಲ್ಲಿ ಈ ಬೆನ್ನು ನೋವು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಡಿಸ್ಕ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಲೇ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬೆನ್ನಿನ ಭಾಗದ ಮೂಡೆ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಒಂದು ತರ್ಟಿ ಒನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಟಿಬ್ರೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಎಸ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬೋನ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವರ್ಟಿಬ್ರೆ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವರ್ಟಿಬ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಕೆನಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ ವರ್ಟಿಬ್ರೆ ಕೆನಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಂಥ ಒಂದು ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಈ ಬೋನ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಈ ಡಿಸ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದೊಂದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿನ ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿನ ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಯಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಹಾಗೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಕಂಡು ಬರಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿನ ಕೂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ನೀವು ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಹಾಗೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅದೇ ಈ ಡಿಸ್ಕ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಹಲವಾರು ಥರದ ಕಾರಣಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಡಿ ಜನರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಕಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಡಿ ಜನರೇಟಿವ್ ಚೇಂಜಸ್ ಸವಿಯುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕ್ ಡಿ ಜನರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ನ ನಾವು ಸ್ಪಾಂಡಲೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಕೆಳಭಾಗದ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿ ಲಂಬೋರ್ ರೀಜನ್ ಅಥವಾ ಲಂಬಾರ್ ವಾಟಿಬ್ರಲ್ಲಿ
ಈ ತರ ಒಂದು ಡಿಜನ್ರೇಟಿವ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಂಜುರೀಸ್ ಅಥವಾ ಪಾಸ್ಟ್ ಇಂಜುರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮುಂಚೆ ಏನಾದ್ರು ಮೈನರ್ ಇಂಜುರಿ ಆಯ್ತು ಏರ್ಲೈನ್ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಸಾಫ್ಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಏನಾದ್ರು ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಟ್ರಿಗರ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ಡಿಜನ್ರೇಟಿವ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಗನೆ ಸವಿಯುವಂತ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಕಾರಣ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆಕ್ಯುಪೇಶನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅದು ತುಂಬಾನೇ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತೆ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಾರಣ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಪಾಸ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಪಾಸ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪ್ರೊಲಾಂಗ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಹೆವಿ ವೆಯ್ಟ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸ್ಪೈನ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆಗೋ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಈ ತರದ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆನಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಸೊ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕ್ ಸವಿಯುವಂತ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಕ್ಯುಪೇಶನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಂದ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬೆನ್ನು ನೋವಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಲ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸಿವಿಯರ್ ಆಗಿ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾದಾಗ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುವಂತ ಒಂದು ಚಾನ್ಸಸ್ ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾಸ್ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಮೊದಲ್ ಸ್ಪ್ರೈನ್ ಆಗೋದು ಮೊದಲ್ ಪುಲ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಈ ತರದ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪ್ಯಾಸ್ ಅಥವಾ ಲಂಬಾಗ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಜನರಲ್ಲಿ ಇದು ಬಿಟ್ಟಾಗಿ ಡಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕ್ರೋನಿಕ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟಿಸ್ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಂಥವರಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನು ನೋವು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ರೀನಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಆ ತರದ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಂಥವರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬೆನ್ನು ನೋವು ಬರುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಬ್ಡಾಮಿನಲ್ ವಿಸ್ರಲ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದಾಗ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯುಟ್ರಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗ ಯುಟ್ರನ್ ಫೈಬ್ರೇಟ್ಸ್ ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕ್ರೋನಿಕ್ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಟೈಟಿಸ್ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹಲವಾರು ತರದ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇಂದನೂ ಬೆನ್ನು ನೋವು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇಂದನೇ ಈ ಒಂದು ಬೆನ್ನು ನೋವಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಡಿಜನರೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ ವೀಕ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಸರಿಯುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಬಲ್ಜಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಕ್ ಬಲ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತೆ ಅದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಒಂದು ಡಿಸೀಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊಲಾಪ್ಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಐ ವಿ ಡಿ ಪಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಂಟರ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಪ್ರೊಲಾಪ್ಸ್ ಅದು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಇಂಜುರಿ ಆಗಿ ಅದರಿಂದ ಆಗುವಂತದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಆಗಿ ಆಗುವಂತದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಕಾರಣ ಆಗಬಹುದು ಡಿಸ್ಕೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇಂದಾನೆ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಡಿಸೀಸ್
ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಬೆನ್ನಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಓಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ಆ ಥರದ ಒಂದು ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಫೀಲ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಆ ಥರದ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹಾಗೆ ಪರ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆದಾಗ ಅಂದರೆ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಥರದ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರು ಅಂತಂದಾಗ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕ್ ಸವಿತಾ ಹೋಗುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಕ್ ಬಲ್ಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ಯಾಥಾಲಜಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋದಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಒಂದು ನರ್ವ್ ರೂಟ್ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪೇಯ್ನ್ ರೇಡಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಜಾಗದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಪೇಯ್ನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಬೆನ್ನಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ನಾವು ಲೋಕಲೈಸ್ ಪೇಯ್ನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಳೆತಾ ಉಂಟಾಗುವಂಥದ್ದು ಬಲಗಾಲಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಎಡಗಾಲಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಕಾಲಲ್ಲಿ ಅದು ಸೆಳೆತಾ ಉಂಟಾಗುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಜೋಮ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸ್ಪರ್ಶ ಕಡಿಮೆ ಅನಿಸುವಂಥದ್ದು ಈ ಥರದ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗ ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು ಬ್ಯಾಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂದಲೇ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಮಡಚಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಈ ಥರ ಹಲವಾರು ಥರದ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಕೂತು ಎದ್ದೋಳ್ವಾಗ ಪೇಯ್ನ್ ಹೆಚ್ಚು ಅನಿಸುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮೆಟ್ಲತ್ತಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೇಯ್ನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪೇಯ್ನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಈ ಥರದ ಹಲವಾರು ಥರದ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಅದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸರಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಳೋದಿಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅದು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮೈಲ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಬಲ್ಜ್ ಅಥವಾ ಮೈಲ್ಡ್ ಡಿಜನರೇಟಿವ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದೆಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಸ್ಟೇಜ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಚೂರ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಯಿತು ಸ್ಟೇಜ್ ಟೂಗೆ ತಲುಪ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡ್ರೇಟ್ ಡಿಜನರೇಟಿವ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಕ್ ಬಲ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಕೊನೆ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದಾಗ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸಿವಿಯರ್ ಡಿಜನರೇಟಿವ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಥವಾ ಸಿವಿಯರ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಬಲ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ವಿತ್ ನರ್ವ್ ಇಂಡೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನರ್ವ್ ರೂಟ್ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪೇನ್ ಸಿವಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಕೊನೆ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪುವಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ದಿನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ದೆ ಇದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಹೇಳಿದಾಗ ಏಜ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ತುಂಬ ವರ್ಷ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡು ಸರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಕೇರ್ ಮಾಡದೆ ಇದ್ದಂಥವ್ರಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪುವಂಥ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತೆ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಿವಿಯರ್ ಆಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೇಯ್ನ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಅವರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಪೇಯ್ನ್ ಕಡ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪೇಯ್ನ್ ಕಿಲ್ಲಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ವೀಕ್ಷಕರು ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿನ ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಯಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಕಂಡುಬರಬಹುದು ಬಂದಾದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿನ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಈ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲ ಬರಬಹುದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅದೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೆಳಭಾಗ ಒಂದು ಬೆನ್ನಿನ ಒಂದು ರೀಜನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಲಂಬೋ ರೀಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಲಂಬೋ
ಇನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಡಿಸ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದಿದ್ರು ಕೂಡ ಒಂದು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಡಿಸ್ಕ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಕೆಲವ್ರು ಜನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋರು ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಆ ಡಿಸ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಲೆ ಬರೀ ಬೆನ್ ನೋವು ಅನ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ತಗೊಳ್ತಿರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಗುರಿ ಆಗ್ಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಬರಬಹುದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅದೇ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಲ್ ಆಫ್ ಎ ಸಡನ್ ಶುರು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅದು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿ ಸರ್ಟನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆದ ನಂತರ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂಥವರಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಿರುತ್ತೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಪ್ಯಾಥಾಲಜಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಾಗೆ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕೊನೆ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಸಿವಿಯರ್ ಆಗಿ ಆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕಡೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಥರದ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಯಾಟಿಕ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಸಯಾಟಿಕ್ ನರ್ವ್ ಅಂತ ಒಂದಿರುತ್ತೆ ಅದು ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ನರ್ವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಆ ನರ್ವ್ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿ ಪೇಯ್ನ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಸಿವಿಯರ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಷಿಟಿಂಗ್ ಪೇಯ್ನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ತೈ ರೀಜನ್ ಅಥವಾ ಆಮ್ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಯ್ನ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಪೇಯ್ನ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಈ ಥರದೆಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಸಯಾಟಿಕ ಅಂತ ನಾವು ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸಯಾಟಿಕ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ಎ ಕಂಡೀಷನ್ ತುಂಬ ಜನರಲ್ಲಿ ಸಯಾಟಿಕ ಅಂತಲೇ ಶುರು ಆಗ್ಬೋದು ಬಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಲ್ಲಿ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂಥವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿ ಸಯಾಟಿಕ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು ಒಂದು ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಸಿವಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಲಾಂಗ್ ವಾಕ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ನಿಂತ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ನರ್ಸ್ ರೂಟ್ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿ ಜೂಮ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಸೆಳ್ತಾ ಉಂಟಾಗುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಆ ಥರದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕೂಡ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಥರ ಲೈಫ್ ಥ್ರೆಟ್ನಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗದೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಿವಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ತರೋದು ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪುವಂಥ ಒಂದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ತುಂಬ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂಥವ್ರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂಥವ್ರು ಅಥವಾ ಸೂಪರ್ಫಿಷಿಯಲ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥವ್ರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಪೇಯ್ನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮಸಾಜ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಟ್ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಕೋಲ್ಡ್ ಥೆರಪಿ ಈ ಥರದ್ರಿಂದ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಪೇಯ್ನ್ ಕಡಿಮೆ ಅನಿಸ್ಬೋದು ಬಟ್ ಇಂಟರ್ನಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವೀಕ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣದಿಂದ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈ ಡಿಸ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಚೆಕ್ಅಪ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಹುದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವರು ಅದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿತ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ತರ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಎಂ ಆರ್ ಐ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮೂಲಕ ಬರುವಂತವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಈ ತರ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಬರುವಂತವ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ
ಅಪ್ ಟು ತರ್ಟಿ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ತರ್ಟಿ ಅಬೌ ಇದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ತರದ ಒಂದು ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರದ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಕೂಡ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಎಕ್ಸ್ ರೇ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಿ ಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅಥವಾ ಎಂ ಆರ್ ಐ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಲೋಕಲಿ ಆ ಡಿಸ್ಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಬೋನೆ ಏನಾದ್ರು ವೀಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಹೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಸವಿತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬಿ ಎಂ ಡಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬೋನ್ ಮಿನರಲ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಸೊ ಕೆಲವೊಬ್ರಲ್ಲಿ ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಂದನೂ ಕೂಡ ಈ ತರ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಆಸ್ಟಿಯೋಪೊರೋಟಿಕ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ತರದ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದನೂ ಬರುವಂತದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಬಿ ಎಂ ಡಿ ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾರಣಗಳನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಒಬೇಸಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕಾರಣ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ಎಗೈನ್ ಇಸ್ಟ್ರೆಕ್ಟಮಿ ಆಪರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಗರ್ಭಕೋಶ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಉಂಟಾಗಿ ಅದರಿಂದನೂ ಬೆನ್ನು ನೋವು ಅಥವಾ ಮಂಡಿ ನೋವು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ ಯಾರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಯಾವ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಈ ತರದ ಏನಾದ್ರು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ನ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಯಾವ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಡಯಟ್ರಿ ಚೇಂಜಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿನ ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಯಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಇದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನ ಯಾವೆಲ್ಲ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರಬಹುದು ಇನ್ನ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಚೆಕಪ್ ನ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ಈ ಡಿಸ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಬಾಡಿ ವೇಟ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲಿ ಹೈ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡರೇಟ್ ಆಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಲೋ ಬಾಡಿ ವೇಟ್ ಅದೇ ಅಂಡರ್ ವೇಟ್ ಏನಾದ್ರು ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು ತುಂಬಾ ಲೀನ್ ತಿನ್ನಿರ್ತಾರೆ ಅಂತವರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬೆನ್ನು ನೋವು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅವರು ಮಾಡರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಸ್ಟ್ರೆಂಥನಿಂಗ್ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಬ್ಯಾಕ್ ಮಸಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂಥನಿಂಗ್ ಎಕ್ಸೈಸಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಷರ್ ಪ್ರಿಕಾಷನರಿ ಮೆಷರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದಾಗ ಆಕ್ಯುಪೇಶನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಆಕ್ಯುಪೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ಹೆವಿ ವೇಟ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು ಅಂತವರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಿಕಾಷನರಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ತಗೊಳುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡ ಬೀಳದೇ ಇರೋ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅದು
ಈ ತರ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡುವಾಗ ನಾವು ಹಲವಾರು ತರದ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜಸ್ ನ ಹಲವಾರು ತರದ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನ ಅನುಸರಿಸ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಒಂದು ರೂಟ್ ಕಾಸ್ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಿರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಕಾರಣಗಳಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಂತ ಒಂದು ರೂಟ್ ಕಾಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರದ ಒಂದು ರಿಸ್ಕ್ ಇಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಬೇಸಿಟಿ ಇಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಆಕ್ಯುಪೇಷನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಂದ ಬಂದಿದೆಯಾ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆಯಾ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಂದ ಆಗಿದೆ ತುಂಬಾ ಜನರಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡದ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಇರಬಹುದು ಸರಿಯಾದಂತಹ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ತಗೊಳ್ದೇ ಇರುವಂತದ್ದು ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ದಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಂದ ಬರುವಂತದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಡಯಟ್ರಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಹೈ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಫುಡ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಗೊಳುವಂಥದ್ದು ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸೆಡೆಂಟ್ರಿ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಸ್ ಇಂದನೂ ಕೂಡ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ಅವರ ಒಂದು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಅವರ ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಏನಿದೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾವಾಗಿಂದ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಅದು ಯಾವ ತರದ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಕೊಡುವಂತದ್ದನ್ನ ನಾವು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಆಂಟಿ ಮ್ಯಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಏನ್ ವೀಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಸವಿತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಡಿಸ್ಕ್ ಬಲ್ಜ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಕ್ ಮೈಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊಲಾಪ್ಸ್ ಏನಾರು ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಕ್ ಅರ್ನಿಯೇಷನ್ ಏನಾರು ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ಯಾಥಾಲಜಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ನ ಸರಿಪಡಿಸ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಿರುವಂತ ಒಂದು ನೋವು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸ್ಟಿಫ್ನೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಜೋಮ್ ಬರ್ತಿರೋದು ಅದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೀಪ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಸಮಸ್ಯೆನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುವಂತದ್ದೇ ಈ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನದ ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸೂಪರ್ಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಈ ಪೈನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸ್ಟಿಫ್ನೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲದು ಕೂಡ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ವೀಕ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಒಂದು ಅಲಾರ್ಮ್ ಸೈನ್ ಮೂಲಕ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪೈನ್ ಕಡಿಮೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕ್ ಏನ್ ವೀಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅನ್ನ ಆಗೋ ತರ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಕ್ ಬಲ್ಜ್ ಆಗಿ ಅದು ನರಕ್ ಹೊತ್ತಾ ಇರೋದು ಅದನ್ನ ಡಿಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಮಾಡೋ ತರ ಒಂದು ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಧಾನ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಅರ್ಲಿ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಮಸ್ಯೆನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸರಿಪಡಿಸುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವರ್ಷ ಇದ್ದಂತವರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಪೆಥಾಲಜಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಏನಾರು ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತವರಲ್ಲಿ ಸರ್ಟನ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಅಂತವರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿ ಡಿಸೀಸ್ ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿನ ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಯಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಇದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಲೈಫ